രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പുൽവാമയിൽ നടന്നത് സൈനിക വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒട്ടേറെ ജവാന്മാർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശങ്കർ സിംഗ് വഘേല നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പോലീസ് ഡി വൈ എസ് പി ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് കൊടും ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉന്നത തലത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ സജീവമാകുമ്പോഴാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വീണ്ടും വാർത്തയാവുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറസ്റ്റിൽ അമിത്ഷായും മോദിയും അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പുലർത്തുന്ന മൗനവും ശങ്കർ സിംഗ് വഘേലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എൻ ഐ എയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല ഗോദ്രയിലെ തീവണ്ടി ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലും കർസേവകരുടെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലും ബി ജെ പിയുടെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തീവ്രവാദി ഉപയോഗിച്ച വാഹനം ഗുജറാത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് പുൽവാമയിലെ നാൽപ്പത് സൈനികരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സൈനിക ആക്രമണം ബി ജെ പിയുടെ അറിവോടെയാണ് നടത്തിയത് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ അവർ ഒരുക്കിയ തന്ത്രമായിരുന്നു ഈ ഭീകരാക്രമണം പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ സൂചന നൽകിയതാണ് എന്നാൽ സൈനികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റകരമായ വീഴ്ച മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു അത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ചയായിരുന്നു ബലാക്കോട്ടിലെ അക്രമികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ബലാക്കോട്ടിലെ ക്യാമ്പുകളെ കുറിച്ച് മുൻപേ തന്നെ വിവരം ലഭിച്ചു എന്ന പറയുന്ന സർക്കാർ എന്തിനാണ് പുൽവാമയിൽ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ആ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തുകൂടായിരുന്നു ഇത് പുതിയ സംഭവമല്ലെന്നും ഭീകരവാദം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ബി ജെ പി എല്ലായ്പ്പോഴും ആയുധമാക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഇരുന്നൂറിലധികം ഭീകരരെ ബലക്കോട്ടിൽ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന ബി ജെ പി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ പോലും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതിന് പിന്നാലെ കൊലപ്പെടുത്തലല്ല സൈന്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നതിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് വകേല ആരോപിച്ചു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ കൈകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഇത്തരം അക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് വിഭാഗീയത വളർത്താനും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കാനുമാണ് ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്ത് മോഡൽ വികസനം എന്നത് കളവാണെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതൃപ്തരാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു മുൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശങ്കർ സിംഗ് വഘേല ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനായിരുന്നു ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സൈനിക വ്യൂഹത്തിനു നേരെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ബലാക്കോട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ സൈനികർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രസ്താവനയും വിവാദമായിരുന്നു അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അക്രമണം നടന്ന അന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കാമെന്ന പല കോണുകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുൽവാമ ആക്രമണ സമയത്തടക്കം പ്രധാന ചുമതലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറസ്റ്റോടുകൂടിയാണ് ശങ്കർ സിംഗ് വഘേലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വീണ്ടും ചർച